Hola, yo soy Mercé. Hola, yo soy Cecilia. Nos dedicamos a pintar seda y a hacer arte textil. Y juntas somos de Seda Más. A continuación te vamos a mostrar cómo hacer un degradado en seda. Para ello te explicaremos qué tienes que hacer, cómo tienes que preparar la seda para que un degradado te quede muy bonito y bien hecho. Si quieres conocer más, pincha en el enlace de aquí abajo a nuestro curso de doméstica. Pues vamos a empezar ya a pintar a, en serio y lo primero que vamos a hacer es aprovechar una de las cualidades de la seda que se expande mucho y por lo tanto vamos a hacer un degradado. Degradados se pueden hacer de dos clases, de valor que sería pasar de una intensidad muy clarita a una más oscura o de color que sería pasar de un color a otro, incluso pasar por un color en medio, o sea pasar de amarillo a rojo y de rojo a verde. Lo primero que vamos a hacer va a ser preparar nuestro diluyente. El diluyente es importante porque hace que el, que el color sea más brillante y también porque así de esta forma uh, la pintura corre mejor. Entonces, yo tengo aquí preparado una botella, es una botella reutilizada y ahora mismo solo tiene agua. Y lo único que voy a hacer es leerme las instrucciones del fabricante que pone diluyente concentrado no lo puedo aplicar así directamente sino que voy a diluirlo y me dice que utilice un 40 mililitros por cada litro de agua por lo tanto yo tengo aquí esta jarrita con la marca de lo que son 40 mililitros con lo cual no tengo que andar midiendo cada vez y pongo mi diluyente vale y ahora lo introduzco aquí en mi litro de agua. Vale. Cierro para poder sacudirlo. Bien. Y ahora voy a preparar los colores. Primero voy a poner dos. de diluyente y voy a poner el azul que lo pongo en el extremo opuesto porque este va a ser el color vale. aquí tengo color puro dependiendo de hasta dónde quiera llegar yo de clarito, voy a diluir más o menos. Entonces yo voy a coger aquí, color de aquí, y voy a poner solo dos de color azul. No, uno. Porque lo quiero muy clarito. Este va a ser mi color más clarito. De hecho, para que se vea bien, voy a hacer es que aquí pongo un poco del color puro y aquí voy a poner mi dilución que va a ser así de clarita. ¿Veis que se nota la diferencia? Voy a poner una y dos y tres. Aquí y de esta voy a poner tres. Vale. Estamos trabajando en pequeñito y por lo tanto la transición va a ser suave porque, porque es, es poco espacio, pero cuando trabajamos con, con telas muy grandes, lo mejor es prepararse varias transiciones para que sea mucho más degradado y mucho más suave el cambio. Entonces aquí voy a preparar unas intermedias, con lo cual tendremos cinco. Y ahora necesito cambiar el agua porque necesito que sea transparente. O sea que voy a cambiar el agua y enseguida vuelvo. Bueno, ya tengo agua limpia y además he aprovechado para poner um, diluyente. De hecho, es diluyente. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es preparar mi superficie para que el color corra bien. Y entonces le voy a dar una pasada, uh, humedecerlo realmente, con agua con diluyente. Entonces... A veces cuando mojas, veis que está como empezando a barquear un poquito, pues lo que voy a hacer es retensar otra vez, porque al mojar la seda 
se mueve, eh, se expande un poquito y entonces por lo tanto lo que voy a hacer es tensar un poquito, voy un poquito más allá y retenso. Si veo que está un poco húmedo, Uh, puedo pasar un papel absorbente y, y quitar el exceso de humedad, sobre todo para que no hayan diferentes áreas, unas muy mojadas y otras menos. Voy a empezar desde el color más claro y voy a ir subiendo hasta el color más oscuro. Entonces empiezo por este, que es el más clarito que tengo. También puedo decidir que sea muy clara toda esta parte, la mitad, y luego hacer un degradado muy intenso aquí, un cambio muy rápido. Pero bueno, voy a hacerlo más o menos igual. Entonces voy a ocupar más o menos la quinta parte, aproximadamente, ya que tengo cinco diluciones. Aproximadamente, ¿eh? tampoco hace falta que te rayes mucho con eso. Y sin, sin cambiar el pincel, sin limpiarlo ni nada, paso al siguiente. Y cojo del segundo. Es que ya se nota un poquito más intenso, no mucho, pero se nota. Lo que hago es repasar también la zona donde se, se, se unen, donde se cruzan, para que sea lo más suave posible. Vale, voy con el cuarto. Parece que no, pero poco a poco va subiendo la intensidad. Aquí estoy haciendo un degradado así, pero el degradado lo podéis hacer, empezar de un lado y en diagonal, o incluso hacer una redonda e ir expandiendo hacia los lados, o sea que incluso haciendo ondas. Y voy a pasar al quinto ya. Quiero que tenga un área importante así de, de color puro. Intento mantener sí el movimiento, o sea, en el sentido que haya decidido ponerlo, mantener ese movimiento. Si es así, pues mis movimientos van a ser así. Si estoy haciendo un círculo, pues entonces serán circulares. Si ves como aquí que está, se nota un poco la pincelada, pues repasamos. Pasamos por encima y repasamos. Aquí, como ves, ya hemos terminado un bonito degradado que va desde el azul clarito hasta el cian eh, puro. Y ahora os voy a enseñar una que hicimos antes, que está preparada, que es un azul más intenso y además está degradado en diagonal. Y ahora te voy a explicar otro tipo de degradado, que es pasar de un color a otro. Vale, como os hemos hecho antes en el otro degradado, Estoy terminando de ponerlo y asegurándome de que todo esté bien impregnado de diluyente. Entonces, aquí tengo preparados dos colores que son los que quiero degradar. Quiero pasar del azulón este al magenta. Y voy a hacer lo mismo que antes. He puesto seis uh, pipetazos de estos aquí en, en cada uno de estos botes. Y ahora voy a pasar tres aquí. Bueno, dos. Dos tengo suficiente. Dos del azulón. Y ahora cojo uno del azulón aquí, uno de este medio que tengo. Y uno del magenta. Y uno de este que está aquí separado. Lo mismo que antes, si queremos hacer transiciones más suaves, tendríamos que hacer más diluciones entre medio. Siempre cuando hacemos degradado es mejor empezar por el color clarito e ir hacia el oscuro. Por lo tanto, vamos a empezar por este de aquí. Y voy a empezar con el magenta. Empieza aquí arriba. Vale. Entonces repaso un poco para que no haya, no haya líneas. Y paso al siguiente color, que este ya es un poco alilado. Reparto bien. Y voy a pasar al color número 3.
Piensa que cada uno trabajamos distinto. Ya verás que con mi hermana, que trabajamos juntas y que llevamos años trabajando mano a mano, uh, lo hacemos de formas muy distintas. Uh, ella trabaja con el pincel más seco, yo trabajo con el pincel más húmedo, ella necesita prepararse más el trabajo, yo soy más espontánea. O sea que no hay nada que esté bien ni que esté mal. Ya estoy con el último color, que es el, el azulón este. Vale, que es la última gradación que he hecho de color. Vale, repaso bien, reparto. Y ahora voy a hacer una cosa, voy a dejar esto aquí, que es con una esponjita seca, más seca, repartir bien el color. Incidir sobre todo en las transiciones, para que las transiciones sean más, lo más suave posible. Y ahora lo mismo, habría que dejarlo secar, pero bueno, esta sería la forma de hacer un buen degradado para que tenga una transición de, de color bonita. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho. Si te ha gustado este contenido, suscríbete. Y si quieres aprender más con nosotras, te invitamos a que veas nuestro curso online.